ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് എഫ് സി പിയുടെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നിരുന്നു എന്തിനാണ് എഫ് സി പി യൂസ് ചെയ്യണത് എന്താണ് എഫ് സി പി പിന്നെ മറ്റു സോഫ്റ്റ്വെയർ മറ്റു വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എഫ് സി പി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജാണ് അതായത് നമ്മളൊരു വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളതിനകത്ത് നിർബന്ധമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറയണത് നമുക്ക് മൂന്ന് വിൻഡോസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത് അതായത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോറി ലൈൻ ആണ് അതായത് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്പേസ് നമ്മൾ പ്രീമിയറിലെ ടൈം ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് സ്റ്റോറി ലൈൻ നമ്മുടെ ടൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റോറി ലൈനിലാണ് ഒരുപാട് ടൂൾസ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ വീഡിയോയ്ക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വീഡിയോനകത്ത് വരുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടൂൾസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് ഇനി റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എഫക്ട്സും വീഡിയോ ട്രാൻസക്ഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആക്സസ് ആവണമെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേ ഒരു ലൈബ്രറി ഇവൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി ഇതെന്ന് പറയണത് ലൈബ്രറി എന്ന് പറയണത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ അതൊരു ഫോൾഡർ പോലെ നമുക്ക് കാണുന്നത് ആ ഒരു സെക്ഷനിലാണ് ഈ ഒരു സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എഫക്ട്സും കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസക്ഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ എഫക്ട്സിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട് അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കിനെ പ്രിവ്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ഒരു പോർഷനിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് എഡിറ്റിംഗ് നമ്മുടെ സ്റ്റോറി ലൈനിൽ നടത്തിയാലും നമുക്കത് വ്യൂ ആവണത് ഈ ഒരു പോർഷനിലാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണേക്ക് മുന്നേ നമ്മളൊരു ലൈബ്രറിയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫയലിനകത്ത് ന്യൂല് ലൈബ്രറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ എടുക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ലൈബ്രറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ സേവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പേസിൽ എന്തായാലും നമ്മളൊരു നെയിം കൊടുക്കേണ്ടതാണ് നെയിം കൊടുക്കണം നമുക്ക് എന്ത് നെയിം ആണോ വേണ്ടത് ആ നെയിം അവിടെ കൊടുക്കാം അടുത്തത് ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഈ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് കളേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് കളറിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അതൊരു ഫോൾഡറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നത് ഈ ഒരു ഫോൾഡറിലോട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കുകളൊക്കെ പോകുന്നത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇപ്പം ഞാൻ ഗ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടാഗ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് സേവ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും കാണാം ലൈബ്രറിയുടെ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ വന്നേക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡെമോ എന്നാണ് പേര് കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫോൾഡറിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവൻറ്റിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ആദ്യം തന്നെ ഇവൻറ്റ് നെയിം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു നെയിം കൊടുക്കാം പിന്നെ ഏത് ലൈബ്രറി ആണോ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ അറ്റ് എ ടൈം ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് ലൈബ്രറീസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഏത് ലൈബ്രറി എന്നാണോ നമുക്ക് വീഡിയോ വേണ്ടത് ആ ലൈബ്രറിയുടെ നെയിം ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈം കോഡ് ആണ് എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈം കോഡ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പ്രീമിയറിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ സീറോ സീറോ ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വീഡിയോയുടെ ക്വാളിറ്റി ഏത് ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള വീഡിയോ വേണം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അതിനകത്ത് ടു കെ ഫോർ കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റെൻറ്ററിങ്ങിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ ആപ്പിൾ പ്രോഗ്രസ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ടു ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏത് വേണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡിയോയുടെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കസ്റ്റമായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സ്റ്റീരിയോ ആണ് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഓക്കെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ
ഇമ്പോർട്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ ആണ് കമാൻഡ് ഐ ആണ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ഏതാണ് അത് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വീഡിയോ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ വീഡിയോ ഇമ്പോർട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബോക്സ് ആണ് വരുന്നത് ഈ ബോക്സിനകത്ത് നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണോ ബ്രൗസ് ചെയ്യേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോൾഡറിനകത്താണ് വീഡിയോ സേവ് ചെയ്തിട്ടെങ്കിൽ ആ ഫോൾഡറിനെ നമുക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലാണെങ്കിൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എടുത്തു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഫോൾഡറിലാണോ ഇട്ടേക്കണതെന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഫോൾഡർ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഏത് വീഡിയോ ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ കാണാം കോപ്പി ടു ലൈബ്രറി അല്ലെങ്കിൽ ലീവ് ഫയൽസ് ആൻഡ് പ്ലേസ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കോപ്പി ടു ലൈബ്രറി ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോയുടെ ഒരു കോപ്പിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എഫക്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നത് ഇനി ലീവ് ഫയൽസ് ആൻഡ് പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വീഡിയോയുടെ ഒറിജിനലി തന്നെ ആയിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വരുന്നത് അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എഫക്ട്സും കാര്യങ്ങളും അതിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്തു അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഫയലിനോട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും സേവ് ആവുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു കോപ്പി ആയിട്ടായിരിക്കില്ല വന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കോപ്പി ടു ലൈബ്രറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനാണ് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് ഇഷ്ടമുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇമ്പോർട്ട് സെലക്റ്റഡ് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇമ്പോർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ ഇമ്പോർട്ട് അയക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ നമ്മുടെ ലൈബ്രറിയിലോട്ടാണ് ഇമ്പോർട്ട് അയക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് വിൻഡോയിലോട്ടാണ് ഇമ്പോർട്ട് അയക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കതിനെ ടൈം ലൈനിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റോറി ലൈനിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ സ്റ്റോറി നമുക്ക് കാണാം ഈ മൗസിൻ്റെ കേൾസർ മൂവ് ചെയ്യണനുസരിച്ച് വീഡിയോ പ്ലേ ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ മാത്രം മതി അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ മാത്രം മതി അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് താഴെ ആ ടൂൾസിൻ്റെ ബാറിൽ തന്നെ ഉണ്ട് വീഡിയോ ഉള്ളി ഓഡിയോ ഉള്ളി വീഡിയോ ഉള്ളി കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ വീഡിയോനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് സ്റ്റോറി ലൈനിലോട്ട് ഇടണമെങ്കിൽ വീഡിയോ മാത്രമായിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക ഓഡിയോ ഉള്ളിയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഓഡിയോ മാത്രമായിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുക ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫുൾ വീഡിയോ വേണ്ട ചിലപ്പോൾ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ലാഗ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഹാങ് ആവും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാർക്ക് ഇൻ മാർക്ക് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എവിടെ തൊട്ട് എവിടെ വരെയാണോ വേണ്ടത് അതുവരെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് മാളിൽ മെനൂസിൽ കാണാം മാർക്ക് ഇൻ മാർക്ക് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തോരം മാർക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോനകത്ത് നമുക്കൊരു യെല്ലോ കളർ ബോക്സ് ആണ് അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കണം അതായത് മാർക്ക് ഇൻ മാർക്ക് ഔട്ട് കൊടുത്ത് എവിടെ തൊട്ട് എവിടെ വരെ വേണം എന്ന് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കണത് ആ യെല്ലോ ബോക്സിനകത്ത് കാണുന്നതാണ് ഞാൻ അതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റോറി ലൈനിലോട്ട് ഇടാം ഇപ്പോൾ സ്റ്റോറി ലൈനിലോട്ട് ഇടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ബാക്കി എഫിക്സും കാര്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് വന്നത് ഇനി അതിന് പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിൽ ചെയ്യാനോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനോ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഓപ്ഷൻസ് വന്നത് നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ബോക്സിലേക്കും അതായത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് എഫിക്സ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ആണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ അതായത് ഒരു വീഡിയോ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങിലോട്ട് കടക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി വീക്കറ്റ്സ് മീഡിയ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തൂ താങ്ക് യു